ఎంఐఎం నేత ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ పై హత్యాయత్నం కేసులో నేడు తీర్పు వెలువడనుంది దీనికి సంబంధించి నాంపల్లి కోర్టు నుంచి తాజా అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శర్మ లైవ్ లో అందిస్తారు శర్మ ఆర్టీయో కాసేపట్లో తీర్పు వెలువడనుంది అయితే నిందితుల పైన నేరం రుజువైనట్టు ప్రకటిస్తారా లేదంటే నేరంతో పాటు శిక్షను ఖరారు చేస్తారా అనేటువంటి దానిపైన స్పష్టత లేదు అయితే లంచ్ మధ్యాహ్నం లోపే దీనికి సంబంధించినటువంటి తీర్పు వెల్లడవుతుందని కొద్దిసేపటి క్రితం వెల్లడించినటువంటి పరిస్థితి ఉదయం ఐటెం నెంబర్ సెవెన్ ఉన్నప్పటికీ దాన్ని పాస్ ఓవర్గా పెట్టారు ఇంకా నిందితులు ఇక్కడికి రా రాకపోవడంతో పాస్ ఓవర్ పెట్టారు కాబట్టి కాసేపట్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో తీర్పు పైన స్పష్టత వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సరిగ్గా ఆరేళ్ల క్రితం జరిగినటువంటి సంఘటన రెండు వేల పదకొండు ఏప్రిల్ ముప్పైన ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే చైర్మన్ చంద్రయ్యగుట్ట ఎమ్మెల్యే తన నియోజకవర్గం పరిధిలోని బార్కాస్ ఏరియాలో కొన్ని అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించేందుకు అలాగే ఆ ప్రాంతంలో పరి అక్కడికి వెళ్లారు అనూహ్యంగా ఆయన పైన దాడి జరిగింది ఆ దాడి ఘటనలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు అక్కడ స్పాట్లో నిందితులకు సంబంధించి ఎవరైతే ఆయన పైన గాయపడి గాయం చేశారో అందులో ఒక వ్యక్తి చనిపోయారు పద్నాలుగు మంది ప్రస్తుతం ఎనిమిది మంది జైల్లో ఉన్నారు ఇందులో మహమ్మద్ పైల్వాన్ అన్న వ్యక్తి చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి ఈయనకు అక్బరుద్దీన్ మధ్య అనేక రోజులుగా గొడవలు ఉన్నాయి ఆ గొడవల కారణంగానే ఆ దాడి చేసినట్టు స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది దీనికి సంబంధించి ఐదేళ్ల పాటు జరిగినటువంటి విచారణలో చార్జ్షీట్ కూడా దాఖలు చేసింది సిఐడి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినటువంటి సిఐడి మొత్తం ఎనభై ఆరు మందిని విచారించింది చాలా కత్తులు ఇతర మారణాయుధాలకు సంబంధించి అవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి దానికి సంబంధించి అనేక దఫాలుగా కోర్టులో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి రెండు సార్లు మహమ్మద్ పహల్వాన్కి బెయిల్ లభించినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు అలాగే ఓసారి హైకోర్టు కూడా నిరాకరించడంతో మళ్ళీ ఆయన జైల్లోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జైల్లోనే ఉన్నారు రెండు సార్లు పెరోల్ మీద ఆయన బయటకు వచ్చారు మరో వ్యక్తి కూడా బయటకు వచ్చారు మొత్తం పదిహేను మంది నిందితుల్లో ఒక వ్యక్తి మాత్రం చనిపోయాడు పద్నాలుగు మందిలో ఎనిమిది మంది మహమ్మద్ పైల్వాన్ సహా ఎనిమిది మంది లోపల ఉన్నారు ఆరు మంది మాత్రం బెయిల్ పైన బయట ఉన్నారు మరి ఇవాళ ఉత్కంఠ అయితే కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం నాంపల్లి దగ్గర ఏ రకమైనటువంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగకుండా భారీ బందోబస్తు భద్రతా చర్యలు అయితే తీసుకున్నారు కాసేపట్లో నిందితులు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మరి కోర్టు నిర్ణయం కోర్టు సమయం ప్రకారం మరి శిక్షణతో పాటు నేరం రుజువైనట్టు శిక్షతో పాటు విధిస్తారా అనేటువంటిది చూడాల్సి ఉంది ఓటు స్టూడియో